د ولس مشای ټاکنو لپاره چمتووالی چارواکي وای انتخابات لپاره تخنیکی او امنیتی چمتووالی نیول شوی انتخابات شش میزان یک انتخابات تخنیکی خواهد بود به طرفانه خواهد بود و همکارای ما به وقتش در محلات و مراکز خود موجود خواهد بود در افغانستان شمال که در دایش در حضور پراندیخنه در روسه در برنای چار و وزیر وی در افغانستان شمال در ترهگر و پزال بدلیدون کهیده ای در جمعی امنیت او شانگهای در امکاری و سازمان لفغانستان سخه در حس که دون که خطر پا تراوان دیخمندی در افغانستان خطر که ولیشی منزنه آسیا تا خطر متوجه کری او ایران در اروپای هیوادو نجمن پوچی بولی خامنه ای وی در اروپای طولنه در همکاری لجمن دی هیلی پریشی قدر من لیدون کو سلام در کابل نیوز ده ساعت خبرونو تا خراغ لاست و سمپور خبرونه در میزان پاش پگما در جمهوری ریاست تاکونو تا بشپر تخنیکی او امنیتی چمتوالی نیول شویده در تاکونو کمیسون در کابل دفتر مسئولان وی در ولس مشیز و تاکونو تر سرکی دو لپاره بشپر چمتوالی نیول ایده او در کابل در پینزو زنونو در ایچوانه پینزه سوا اتا پنزوس مرکزونو که با انتخابات تر سرکی پاورت محال امنیتی ارگانو نا دارد ورکوی چه در تاکونو امنیت خواندی توب لپاره گرد زنگری امنیتی تدابیر نیول شویدی او امنیتی زواکونا با پکلکا در دی ملی پروسی امنیت خواندی کلی در میزان پاش پگما در جمهوری ریاست انتخابات و لپاره شی بیش میریل کیه گی در تاکنو خپل واک کمیسون و امنیتی ورگانو نا در تاکنو تر سرکی دو لپاره در بشپر تخنیکی و امنیتی چمتوالی دارد سرگندوی در تاکنو کمیسون وای پا پلازمین کابل که در پینزو زنونو در رای چوانی پا پینز سوات پنزوس مرکزونو که با در سحار پا و بجو انتخابات پایل او تر دریو بجو پوری با دوامو کری چه در رای شمیر نیوروست با طول حساس و غیر حساس تو که پا خوندی تو که در تاکنو کمیسون تا ولیگ دولشی انتخابات شش میزان یک انتخابات تخنیکی خواهد بود به طرفانه خواهد بود و همکارای ما با وقتش در محلات و مراکز خود موجود خواهد بود شش میزان برگزاری روز انتخابات هفت صبح آغاز می گردد و سه بعد از ظهر ختم می گردد اتمنان می توم شهروندان را و جوانب زی دخل را که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ولایت کابل آمادگی آم توم داره انشالله و همی طور که در دوره کمپاین تس شاهد تصمیم گیری ها و فیصله هایشان بودین و همی طور انشالله در, در صورت رسیدن شکایت در این مرجع شاهد فیصله هایشان در قسمت روز انتخابات و مطور نتایج ابتدایی که اعلان میشه خواد بودین امنیتی و گانونا دارد ورکوی چه پا پلازمین کابل کیی در انتخابات و ترسرکول و لپارا پا گرد از انگری تدابیر نیولی دی امنیتی مسئولانوائی پا کابل که در تسوات پنزوس انتخاباتی سیتون و در امنیتی خوندی توب لپارایی دیر زر امنیتی زواکونا گماره لی دی تدابیر امنیتی که در سطح حوازات اتخاظ شده البته بسی کمربند در هر سایت از دو کمربند از پلیس و کمربند حمایوی از اردو به این شکل در ولسوالی های چاردگانه ولایت کابل هر سایت به سه کمربند پرسونل تابعه شد که ما به خاطر تدابیر امنیتی انتخابات ریاست جمهوری در ولایت کابل حدودا سی هزار قوای پلیس اردو امنیت و قطاع مؤسسات تعلیمی و تحصیلی قوای دفاعی و امنیتی فرقی پلیس نظامی و حمایه کامل هوابازان دلیر و باشهامت هم از قوای هوایی افغانستان هم از لوای 777 و قهرمانان کمندو از قول اردوی کمندوی اردو قطعات خاصی پلیس و امنیتی بلی را با خود داریم مردم نمیگه 
په ورته محال د یو شمیر ولایتونو امنی قوماندانان او پوځي چارواکي وایي چې د انتخاباتو تر سره کولو لپاره جدي اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي او ټاکنې به په خوندي چاپیریال کې تر سره شي تمام پلانای تدابیر امنیتی ترتیب شده بسیار به دقت تمام سرشکار شده در مجموع پلان مشترک به شمول قماندانی خوردو و لوایی در قندس نوزی فرد یاست مدرم امنیت ملی پولیس ملی سر پلانا کار کنه کلش خلاص است امنیت دی که وردوی ملی دای که پولیس ملی که امنیت ملی دای طول استاس به خزمت کدی او استاس دا امنیت دا پار شفا او رز ویش دی او شفا او رز پرزانی ورکده ده تر مرد در ساته بستاسی امنیت ساتی تاسی پاس آدارن داون لارسی پل آغا انتخابی قاندید تا چستاسی دا خوش قاندید وی آغا تر رای ورکی دشمن در صده ده ازی است که یک پروسه ملی مارا با چالش بکشنم که خوش بختانه نیادای امنیتی با در پنج بلایت هم از نیروهای پولیس و دوی ملی امنیت ملی ما میتونیم که تامین امنیت کنیم این سایت های انتخاباتی را د جمهوری ریاست د انتخابات او په تړاو مسولین د تخنیکي او امنیتي چمتووالي څخه په داسې حال کې خبر ورکوي چې وسله والو طالبانو په یوې خپرې کړې اعلامیه کې د انتخاباتو د ګډوډولو څخه خبرداری ورکړی دی د انتخاباتي کمپاینونو له پای ته رسیدو سره سکوت دوره کې د ډیرو نومندانو تبلیغاتي مواد په خار او واټونو کې تر سترګو کیږي د قانون له مخې د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو له ورځې شاوخوا اته څلوېښت ساعته مخکې باید ټول نومندان خپل ټاکنیز کمپاینونه ودروي او له ښار او واټونو خپل تبلیغاتي مواد ټول کړي خو لیدل کېږي چې د ښار په اکثرو نقاطو کې نومندانو خپل تبلیغاتي بنرونه نه دي ټول کړي په ورته مهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د سکوت په دوره کې د نومندانو له لوري هر ډول انتخاباتي سرغړونو ته رسیدګي کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسون د طرز العمل او انتخاباتي قوانینو له مخې د ولسمشرۍ ټاکنو نومندان باید د رای ورکونې له ورځې اته څلوېښت ساعته مخکې خپل ټول انتخاباتي کمپاینونه ودروي او تبلیغاتي مواد ټول کړي خو ظاهرا لیدل کېږي چې د دغه ضرب العجل له پای ته رسېدو سره سره د ولسمشرۍ ټاکنو اکثرو نومندانو خپل تبلیغاتي مواد له ښار او واټونو نه دي ټول کړي د کابل ښار په اکثرو نقاطو کې د ولسمشرۍ ټاکنو د نومندانو لوی تصویرونه او بینرونه پر ځای پاتې دي او د ټولولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی د ځینو کاندیدانو عکسونه لیدل کېږي او ځړېدلي دي د حکومت او د کمیسون څخه همدا غوښتنه ده چې زموږ شاعر چټل کړی دي دا عکسونه لرې شي دا یو غیر قانوني کار دی چې دی خو تر اوسه هم دوی نه لرې کړي چې د کمپاینونو وخت د کاندیدان د کمپاینونو وخت تېر شوی دی او د د ښار په شاوخوا کې اوس هم عکسونه ځوړن لیدل کېږي نو د مسولو کسانو او کمیسیون څخه مو دا غوښتنه ده چې دا لرې شي ترڅو د ښار په ښکلا کې بېرته تغییر راشي نومندان او دوی پلویان له دغه فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي نو دی دوی څرګنده تخلف ده او غوښتنه مو دا ده چې یو خو دوی ډډه وکړي او څوک د کار کې باید هغه د تخلف بر نامه ساعت سی شکایت کې مسون تر راجی سی او نرګ د مکسب شریک سی تر سو پړ او هغه څوک چې د قانون په اساس ګران دی هغه ګرام وی هغه به خپل ځواب وایي په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د سکوت په دوره کې د ولسمشرۍ ټاکنو نومندانو له لوري هر ډول انتخاباتي سرغړونې د دوی له لوري څېړل کیږي او ورته رسیدګي کیږي له دې سره د ټاکنو خپلواک کمیسون هم وایي چې د قانون له مخې د سکوت دوره کې د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپینی بیل بورډونه له ښارونو لرې کړي کمیسون مستقل شکایات انتخاباتی جهت دریافت هر نوع شکایت و اعتراضات انتخاباتی ناشی از تخطی تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی که در دوره سکوت به وقوع می پیوندد آمادگی کامل دارد زمون غوښتل هم هم دغه ده چې دوی د افغانستان شته نافذه قوانین ته احترام وکړي او کوشش دی وکړي چې سکوت په دوره کې دوی ټاکنیز کمپاین نه یاد است چې هغه ټاکنیز کمپاین بل کېږي هغه هغه کار تر سره نکړي او په ورته وخت کې د رای ورکونې مراکزو ته نږدې د دوی بلبوردونه چې شتون لري په سل مترۍ کې هغه باید دوی همدا اوس لاس په کار شي او هغه د هغو ځایو څخه لري د کابل ښار په واټونو او سلور لارو کې د ولسمشرۍ ټاکنو د نومندانو تصویرونه او بینرونه داسې محل پر خپل حال پاتې دي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د انتخاباتي کمپاینونو موده د چهارشنبې شپې دولس بجې پای ته ورسېده
او د شنبې تر ورځې چې د ټاکنو ورځ ده د سکوت دوره ده او هیڅ کاندید د کمپین کولو حق نه لري پر انتخاباتو څارون کې اداري وای په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو له امله اندېښنه لري د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وای چې د ټاکنو لپاره د بایومټریک دستګاه او تخنیکي امنیت سم نه دی مدیریت شوی او له دې دستګاه څخه د ناسمې استفادې اندېښنې ډېرې دي دوی وایي چې همدا اوس په اکثرو ولایتونو کې ګڼ انتخاباتي مرکزونه د وسلوالو تر جدي تهدید لاندې دي او دا مسله ښایي د انتخاباتي بحران او د نتایجو د نه منلو سبب شي د ولسمشرۍ ټاکنو په رارسېدو سره پر انتخاباتو څارونکي ادارې د دغو ټاکنو پر وړاندې د ګڼو ستونزو د موجودیت یادونه کوي د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د دوی د موندنو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د بایومټریک دستګاهو تخنیکي امنیت سم نه دی او له دې دستګاهو د سو استفادې امکان ډېر دی فیفا باورمند است که امنیت تخنیکي دستګاه های بایومټریک به لحاظ مدیریتي و کاربردي به صورت درست متناسب به نیاز شرایط و وضعیت دوبستوبندی کنونی در نظر گرفته نشده و امکان عمل نکردن و سوء استفاده از این دستگاه وجود دارد آنان که در صورت بروز مشکل رای حل اعتمالی و برنامه جاگوزین برای آن در نظر گرفته نشده است په ورته محل فیفا وایي چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جنگ روان دی او ډیر انتخاباتي مرکزونه د وسلوالو تر جدي امنیتي تهدید لاندې دي دوی وایي چې په ډیرو مراکزو کې د ټاکنو نه تر سره کېدل به انتخاباتي بحران او د نتایجو د نه منلو سبب شي در اختیار نمودن مراکز ارسال مواد اساس به این مراکز و سطحی نګري در این مورد به خصوص مایع و دلیل اصلی زیر سوال رفته د شفافیت انتخابات خواهد بود فیفا باور دارد که عدم واقعی بینی و پرداختن به این مسئله می تواند زمین ساز بوران انتخاباتی و پذیرش نتیجه انتخابات کرده است. در تاکان پروسه محدود کابل که نده، محدود پر کمیسیون که نده، خواهم خواهم موضوعات در تاکان پروسه باندی شاید پر بیلا بیلا کچه باندی پیکسی، نو ده یو مدیت زرد لری، نو اچه مگه اندیک نه کارا کرسی نریوال تو لنه دی سبیل پتوک پات نسی، اگه داده چی تاسی گوری کلا کلا زین آدرسونه ده تاکن پر بانده بیلا بیل نظر نخ پره وی، اگه هم ده نریوال آدرس لخوانه په ورته محل د رنو ټاکنو بنسټ یا ټیفا هم د ولسمشرۍ په را روانو انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو په تړاو اندېښنه څرګندوي دوی وایي تیرو تجربو ته په پام د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډېرو ستونزو احتمال دی او باید د مخنیوي لپاره یې هڅې وشي نګرانی ها از بینظمی و تقلب های سازمان یافته در روز انتخابات نشر نکردن لست رای دهندگان و ایجاد سردرگمی بیشتر در روز انتخابات کمبود کارمندان زن در محلات زنانه در 34 ولایت افغانستان و عدم اشتراک وسیع زنان در روز انتخابات عدم آگاهی از استفاده, و استفاده وسایل بایومتریک در میان رای دهندگان مداخله اکثریت فرماندهان پلیس و والی ها به نفع کاندید مشخص د ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د نظرو بنسټونو اندېښنې داسې محال دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولانو او امنیتي ادارو د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ناټو وایي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو د بېرته پیلېدو ملاتړي دي د ناټو عمومي منشي په خپل یوه تازه مرکه کې ویلي افغان جګړه باید د خبرو له لارې حل کړل شي او دوی په دې برخه کې همکاري کوي د نوموړي په خبره دا به ډېره ښه وي چې افغان جګړه د خبرو پر مټ حل شي د دې پر ځای چې دواړه لوري د جګړې له لارې ځان بریا ته ورسوي ستولتنبرګ وایي د سولې خبرې د یوې ښې هوکړې د رامنځته کېدو لپاره ځنډېدلې دي د ده په وینا د یوې ښې هوکړې رامنځته کېدل وخت غواړي او په دې کې بیړه نه ده پکار سولتنبرګ یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې ناټو د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي او په دغه هېواد کې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي روسیه وایي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدلېدونکی دی د روسې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د ملګرو ملتونو عمومي ناستې ته وینا کوله وایي چې نړیوال تروریستان یو ځل بیا هڅه کوي د افغانستان په شمال کې ځانونه ځای پر ځای کړي او د دغو ترهګرو د ځپلو لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده سرګی لاوروف وایي چې له افغانستان څخه سیمې ته د متوجه خطر په تړاو اندېښمن دي او دا ویره شته چې له دې هېواده داعش ټوله سیمه وګواښي 
د افغانستان په شمال کې د داعش د حضور په تړاو د اندېښنو په لړ کې تازه د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د موجوده تهدیدونو په تړاو اندېښنه ښيي سرګی لاوروف چې د ملګرو ملتونو عمومي ناستې ته وینا کوله وایي چې نړیوال ترهګر یو ځل بیا هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځانونه ځای پر ځای او له هغه ځای د روسیې په شمول د سیمې هېوادونه وګواښي نوموړی وایي چې د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدلېدونکی دی د جمعي امنیت او شانګهای د همکارۍ او سازمان له افغانستان څخه د حس کېدونکي خطر په تړاو اندېښمن دي د افغانستان خطر کولای شي منځنۍ آسیا ته خطر متوجه کړي او په دې توګه داعش ته فرصت ورکړي څو په دې سیمه کې یو ځل بیا پښې ټینګې کړي د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر همدا راز وایي چې د دې تورستانو د ځپلو لپاره یوازې افغانستان بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې له افغانستان سره بهر افغانستان له بهرنۍ مرستو پرته د ترهګرو په ځاله بدلېدی شي بهرنیان باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو دغه ترهګر وځپي او په یاد هېواد کې د پښې ځای پیدا نه کړي د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر دغه اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم روسي چارواکو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په شمال کې زرګونه داعش جنګیالي ځای پر ځای شوي دي واسلاوال طالبان وای انتخابات جالی پورو صده او خلق باید پکی گدون و نکلی طالبان و پی وی لامیا کی ویلی دی چه د انتخابات و جالی پورو صده با مختلوی او تاکنیز مرکزونا دو دوی پا نظام احداف و که شامل دی او لخلق وی پا تاکنو که دن گدون غوخت نکلی دا ملگرو ملتونو لطالبان غوختی چه د انتخاباتی پروسی پروان دی خند پیخ نکلی او پر ملکی خلق و او انتخاباتی مرکزونو بریدونا جنگ جنایت بللای دی پاورتا محال دامنیتی بنسطونو ماسولان داد ورکوی چه دولس مشریز و تاکنو امنیت تامینیولو لپارا زانگلی تدابیر او پلانو نلری وسلوالو طالبانو پی یویخ پری کری لامیکی دا انتخاباتی پروسی گردوڈولو انتخاباتی مراکزو تر هدف لاندینی ولو چخا خبر ورکده ده طالبان وای انتخابات یا جالی پروسه ده و تاکنیز مرکزو نه ده دوی پا نظامی احدافو کی شامل دی او تر هدف لاندی بای ونی سی دوی ده انتخابات و پروسی گردوڈولو لپارا ده طولو ممکنه وسائلو چخا ده کارخیستو تر چنگ لخلکو غختی چه انتخاباتو کی گردونو نکری اسلامی امارات خپلو جنگیالیو تا امر کرده چې د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د یاد پروسې د مخنیوي لپاره خپل ممکنه وسایل استعمال او د دغې دسیسې د شنډولو لپاره خپل پلانونه په کار واچوي طالبان یو ځل بیا ټولو هغو کسانو ته چې انتخاباتو کې د ګډون نیت لري خبرداری ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي مراکزو ته له ورتګ څخه کلکه ډډه وکړي او ځانونه په خطر کې وانه چوي هغه مراکز او دفترونه زموږ نظامي اهدافو کې شامل دي چې د دغې نمایشي دسیسې لپاره په فعالیت بوخت دي خو ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د ټاکنیز بهیر پر وړاندې دي خنډونه نه راولاړوي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو بریدونه جنگي جنایت بلل کېږي پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو بریدونه پر نړیوالو قوانینو تیری او جنگي جنایت دی طالبان دي د ټاکنو پر وړاندې خنډونه نه جوړوي په ورته محال د امنیتي بنسټونو مسولین ډاډ څرګندوي چې د انتخاباتي پروسې خوندیتوب لپاره په پلازمینې کابل او ټولو ولایتونو کې ځانګړي تدابیر او پلانونه نیول شوي دي او د وسلوالو مخالفینو احتمالي بریدونو څخه به مخنیوی وکړي عملا تعهد داره چې تدابیر امنیتي سایت را که مس... قبلا نداوري کردم میگیرن و کاملا به طرفی خود حفظ میکنن چندین بار نکیدن تمام رهبری سکتور امنیتی به تا این ترین قدمه خود ما هدایات دادیم که به طرفی خود حفظ بکنم د ولس مشرای ټاکنو د ګډوډولو او د انتخاباتي مرکزونو او دفترونو هدف ګرځولو په تړاو د طالبانو خبرداری داسې محال دی چې تر دې مخکې دغې ډلې ویلي وو چې انتخابات د سولې پروسې د ثبوتاش په هدف ترسره کیږي د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون له قضایا او سره دوه چلند کوي 
دا حقوقی چارو شنون کی وای پداس حال کی چی دا کمیسون دبل سمشر غنی للوری د مشران جرگی ازل شوی سناتور باختر امینزی تراست هیچ دول رسیدگی و نکڑا خویات کمیسون پخپل و رستای فاقلاده غنده که دا تقلب او سول پا بحانا دبل سمشر تاکنو زندول دا توجه وارد ندی بللی دا چارو شنون کی وای چی دا اساسی قانون پر تدبیق دا چار کمیسون لقضایه و سر دا اساسی قانون پر تطبیق د سار کمیسون چې ډیر وخت د ملي قضایه او پر وړاندې خاموشي اختیار کړی په ورستیو کې په یو فوق العاده غونډه کې د ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو خپل موقف څرګند کړی دی تازه د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون په خپل ورستې فوق العاده ناسته کې پریکړه کړې چې د سولې او درغلیو په بهانه د ټاکنو تحریم هیڅ ډول قانوني توجیه نه لري په داسې حال کې چې دغه کمیسون تر دې مخکې د ملي قضایو پر وړاندې هیڅ غږ نه دی اوچت کړی د ولسمشر غني لوري د مشرانو جرګې ازل شوي سناتور باختر امینزي کابل نیوز ته وویل چې د ولسمشر له لوري تر ازل کېدو وروسته یې څو ځله دغه کمیسون ته خپل اعتراض وړاندې کړ خو د اساسي قانون پر تطبیق کمیسون د ده اعتراض ته هیڅ پاملرنه ونه کړه حقوقي شنون کې د قضایو پر وړاندې د دې کمیسون دوه ګونی چلند د قانون خلاف بولي کمپاین هم هر کمپاین ده شده قوانی رو رانوه که کمپاین میشید نه دا چه مثلا دا سی واده ورکرد چی چیخه ما یو نفر سنا نه لره که در ریاست نه لره که او تاسو تا هم دا سی واده هم دا واده پا دیده چه پراته دیده چه کم خاص شرایط پر نظر که اونیسی نو سبا رز بر تاسو تا وزارتون و سفارتون و نور قدرتون در کونو دل تا اصل ده شایستگیل لمنزیزی عدالت بخورندی که ای او دا فکر کوم دیر خطرناکه حالات د یو ولس لپاره چې د قانون د حاکمیت تګ یو ولس ته په ورته محل د چارو شنون کی وای چې ولس مشر غنی د خپلو ګټو د خوندیتو باو یو معاملې پر اساس د مشرانو جرګې په خوانه سناتور باختر امینزای له دند لرې کړ دوی د ولس مشر غنی دا اقدام د قانون خلاف بولی د ما په فکر سره خو یو تیر وطن او اشتباه ده د ما په فکر سره په دغه وخت کې به دغه اساس وخت کې باید دا کار نه شوی د قضایا او پر وړاندې د دوه ګونی چلند په تړاو د اساسي قانون پر تطبیق کمیسون پر کړنو نیوکې داسې محال دي چې ولسمشر غني څو میاشتې وړاندې د مشرانو جرګې سناتور باختر امینزی له دندې ازل کړ او څو ورځې مخکې ولسمشر اعتراف وکړ چې امینزی د مشرانو جرګې ریاست ته ځان نمان کړی و او له همدې امله یې له دندې ازل کړ بهرانی خبرونه با تر لگزند روز تاوراندی شی لمکسر آسای دیا هم خراغ لاست ایران امریکا سرا در اپورتشوی کلکیچ دا کمی دول پارا دو روپایی هیوادونو هم کاری تا هیلمن ندهی دیران مسابی مشر آیت الله علی خامنه ای ولی ایران سر د امریکا او اروپایی هیوادونو په خصومت او دښمنۍ کې فرق نشته او یوازنۍ توپیر د دغه هیوادونو د چلند څرنګوالی کې دی هغه ظاهران د 2015 کال د اټومي تړون د دوام لپاره د اروپایي ټولنې ژمنې پوچې بللې او ټینګار کړې چې هیلې باید ترې پرې شي په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کې ویلې که واشنګټن له ایران څخه اټومي تړون کې د نور او ډېر څه تمه لري نو ډېر قیمت هم باید پرې کړي هغه دغه راضیاته کړې چې تر اقتصادي بندیزونو او فشارونو لاندې امریکا سره خبرو ته نه کېني په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دونالد ټرمپ برنې چار وزارت ته امر کړی چې متحده ایالاتونو ته د ایران د جګپړو چارواکو او د هغوی د کورنۍ د غړو ورتګ منع کړي د امریکا ولسمشر ویلي د دوی خاورې ته د کډوالۍ او نورو اهدافو لپاره د ایراني چارواکو ورتګ د دوی په زیان دی او باید مشخص بندیزونه محدودیتونه او استثنا پرې وضع شي سپینې ماڼۍ په دې اړه خپره کړې لامیا کې د ایران حکومت تورن کړی چې د منځني ختیځ او نورې نړۍ سوله او ثبات ګواښي شنون کې وایي د امریکا ولسمشر ښایي دا ګام د دې لپاره اخیستی وي چې په ایراني چارواکو فشارونه نور هم ډېر کړي ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی گران لیدون کو دیده ساعت خبرونا پای تورست دلملتیامو مننا تربیه معلومه شد